हेलो फ्रेंड आज का ये जो वीडियो है ये जाभा के ऊपर होगा मतलब मेनली ये जो वीडियो है ये जाभा का इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा जाभा एक ग्रूमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसका भी एक सीरीज बनाया जाए ओके तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं जाभा एक ओ ओ पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ओ ओ पी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है इसमें एक क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है क्लास क्या होता है क्लास होता है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट होता है उसका एक छोटा सा कंसेप्ट उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू में अगर जाएंगे तो इसका जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा आ, तो मान लेता हूँ कि फ्रूट्स एक हम लोगों का क्लास है मतलब सीधा बात क्लास एक बड़ा सेक्टर है ठीक है तो फ्रूट्स हो गया मेरा एक क्लास और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है एप्पल पाइनएप्पल ये सब होता है उस फ्रूट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट होता है एक क्लास का छोटा सा इंस्टेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं तो ये हो गया मेरा क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट और अगर अभी पूछा जाएगा कि ये जो ओ ओ पी कंसेप्ट है वो इस कंसेप्ट को अप्लाई करके और कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आ, हम लोग का सी प्लस प्लस डॉट नेट ये सब जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब ओ ओ पी कंसेप्ट से ही डिजाइन किया गया है पर हम लोग का जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सिर्फ सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो ओ ओ पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है वो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि वो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस करता है ओके okay. तो जाभा के अंदर मतलब जाभा का जो प्रोग्रामिंग है मतलब मेनली मैंने जो यहाँ पर ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो प्रोग्रामिंग के ऊपर ही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा ओके okay. मैं थ्योरी पार्ट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा तो जाभा का जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जाने से पहले हम लोगों को जाभा के बारे में कुछ जानना पड़ेगा या फिर कुछ सिम्बॉल्स है उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा तब जाके हम लोग आगे जाकर जो काम हम लोग करेंगे मतलब जो प्रोग्राम हम लोग करेंगे वो समझने में हम लोग को ज़्यादा आसानी होगा ओके तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ सिंबल के बारे में नंबर वन सबसे पहले है इक्वल टू ऑपरेटर जाभा में इक्वल टू का मतलब है एसाइन ऑपरेटर एसाइन ऑपरेटर इसका मतलब क्या होता है अगर मैं लिखूंगा a इक्वल टू फाइव इसका मतलब है फाइव ए में आकर स्टोर हो जाएगा इक्वल टू का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर राइट हैंड साइड का जो कंटेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर स्टोर हो जाता है अगर मैं लिखूंगा b इक्वल टू सेवन तो इसका मतलब क्या है सेवन b में आकर स्टोर हो गया अगर मैं लिखूंगा c इक्वल टू ए प्लस बी ए प्लस फाइव कर देता हूँ ए प्लस फाइव तो इसका मतलब क्या है ए का वैल्यू मेरा फाइव है फाइव प्लस फाइव टेन तो टेन आकर सी में स्टोर हो गया मतलब सी का फाइनल वैल्यू हो गया है मेरा टेन इक्वल टू का मतलब होता है एसाइन ऑपरेटर राइट हैंड साइड का जो कंटेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर स्टोर हो जाता है ये है इक्वल टू का मतलब जाभा में सिर्फ जाभा में नहीं ये किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू का मतलब होता है एसाइन ऑपरेटर ओके नेक्स्ट नंबर टू डबल इक्वल टू ऑपरेटर इसको बोला जाता है कंडीशन ऑपरेटर कंडीशन ऑपरेटर दिस ऑपरेटर इज बेसिकली यूज टू चेक बोथ साइड इज आदर इक्वल और नॉट इसका मतलब क्या है मतलब चेक होगा ए डबल इक्वल टू बी ए और बी क्या इक्वल है अगर इक्वल होगा तो ये हम लोगों का ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और अगर नहीं होगा तो ये हम लोगों का फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंडीशन चेकिंग ऑपरेटर तो दोस्तों हम लोग के एग्जाम में शॉर्ट्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू तब जाके हम लोग बोलेंगे कि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है एसाइन ऑपरेटर विद वन एग्जाम्पल और डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंडीशन चेकिंग ऑपरेटर दिस ऑपरेटर इज बेसिकली यूज टू चेक बोथ साइड इज आदर इक्वल और नॉट ओके अब नंबर थ्री ग्रेटर देन ग्रेटर देन के बारे में तो हम लोगों को बचपन से ही मालूम है ठीक है ये ग्रेटर देन का सिंबल है ये जाभा में भी यूज होता है और जितना भी सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोरलेस यही सिंबल यूज होता है ये है हम लोग का लेस देन का सिंबल ये है हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ये है हम लोग का लेस देन इक्वल टू का सिंबल ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू जाभा में मतलब किसी भी टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है पर जब हम लोग मैथ में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लिखते हैं मैथ में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ऐसे लिखा जाता है मैथ में लेस देन इक्वल टू का सिंबल ऐसे लिखा जाता है ये ये दोनों मैंने जो किया ये मैथ का सिंबल है पर कंप्यूटर में हम लोग इस टाइप से लिखेंगे 
नॉट इक्वल टू कंप्यूटर में नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है ये ये हो गया नॉट इक्वल टू का सिंबल पर कंप्यूटर में हम लोग नॉट इक्वल टू का सिंबल लिखते हैं इक्वल टू लिख के उसको क्रॉस कर देते हैं मतलब ये हो गया मैथ में नॉट इक्वल टू का सिंबल और ये जो सारा है ये कंप्यूटर में ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये पांचों है कंप्यूटर का सिंबल ओके अब ऑपरेटर के बारे में देखेंगे मतलब प्लस प्लस के बारे में तो हम लोग बचपन से ही मालूम है माइनस के बारे में हम लोगों को बचपन से ही मालूम है ये स्टार है मतलब ये मल्टीप्लाई का सिंबल है स्टाइलिस जिसको बोलते हैं हम लोग ये मल्टीप्लाई का सिंबल है इन तीनों को छोड़ के और दो सिंबल होता है एक होता है डिवाइड सिंबल दूसरा होता है मॉड्यूलर डिवीजन सिंबल ये नॉर्मल डिवाइड का सिंबल है नॉर्मल डिवीजन करता है ये मॉड डिवीजन करता है मॉड डिवीजन इससे मेरा रिमाइंडर निकलता है और इससे मेरा क्वेश्चन निकलता है इससे रिमाइंडर निकलता है इससे क्वेश्चन निकलता है ठीक है एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं तब और भी क्लियर हो जाएगा इन दो सिंबल्स के डिफिनेशन के बारे में मान लेता हूं कि ए का वैल्यू है फाइव मॉड टू बी का वैल्यू है मेरा फाइव बाई टू नाउ द क्वेश्चन इज दैट वट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो अभी पूछा गया है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा फाइव को अगर मैं टू से डिवाइड करूंगा तो टू टू जब फोर रिमाइंडर कितना बचा वन बचा मेरा रिमाइंडर तो मैंने पहले ही बोला था ये रिमाइंडर का सिंबल है मेरा तो ये रिमाइंडर निकल रहा है तो ए का वैल्यू हो गया मेरा वन और ये नॉर्मल डिवाइड है मतलब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ चुका है टू मतलब इसका वैल्यू हो गया मेरा टू तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा वन और टू ओके फ्रेंड्स अब मान लेता हूँ कि ऐसा एक क्वेश्चन है फाइव मॉड सेवन बी इक्वल टू फाइव बाई सेवन अब देखो नोमिनेटर से डी नोमिनेटर बड़ा है फिर भी डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को मतलब क्या है अब मुझे फाइव को सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा अभी मुझे फाइव को सेवन से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो हम लोगों को मालूम है मैथ का रूल क्या होता है नोमिनेटर से अगर डी नोमिनेटर ग्रेटर होगा तो हम लोगों को पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा पर अभी मैं जो भी काम कर रहा हूँ या फिर जो भी टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ वो सब होल नंबर के ऊपर हो रहा है होल नंबर को कंप्यूटर के लैंग्वेज में इंटीजन नंबर बोला जाता है तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट है वो होल नंबर में ही वो रिजल्ट आना चाहिए मतलब इंटीजन नंबर में ही वो रिजल्ट आना चाहिए तो सेवन से फाइव डिवाइड नहीं जाता है पर क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है मतलब मुझे फिर भी मुझे डिवाइड करना है तो डिवाइड कैसे करेंगे जीरो से डिवाइड करेंगे सेवन जीरो जीरो रिमाइंडर कितना बचता है फाइव क्वेश्चन कितना बचा जीरो तो यहाँ पर ये रिमाइंडर है ये फाइव हो गया और क्वेश्चन हो गया मेरा जीरो ये है टेक्निक अगर नोमिनेटर से डी ग्रेटर होगा तो हम लोगों को जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा ये कंप्यूटर का रूल्स है बट अगर हम लोगों का जो रिजल्ट है वो अगर हम लोगों को फ्लोट में चाहिए या फिर डबल में चाहिए तब जाके ये पॉइंट में आंसर देगा फ्लोट और डबल का मतलब होता है पॉइंट में रिजल्ट देना पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो होल नंबर में रिजल्ट को प्रोवाइड करे होल नंबर का मतलब होता है इंटीजन नंबर में रिजल्ट को प्रोवाइड करें इसलिए हम लोगों को जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा सेवन तो रिमाइंडर मेरा फाइव निकला और क्वेश्चन मेरे क्या निकला जीरो निकला तो अब हम स्टार्ट करेंगे जाभा का एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग जहाँ पर होगा ऐड टू नंबर मतलब ऐड टू नंबर का अब हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे एकदम सिंपल तरीके से कैसे उसको लिखा जाता है ओके फ्रेंड्स ऐड टू नंबर तो सबसे पहले हम लोगों को एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है क्लास मान लेता हूँ कि क्लास का नाम है मेरा एक्स वाई जेड उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग का इस कैपिटेटर में होता है आग्स ठीक है उसके बाद इंट ए कॉमा बी कॉमा सी इंट का मतलब होता है डाटा टाइप मतलब ए बी और सी ये जो तीनों है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल है मतलब ए बी और सी को मैंने परमिशन दे दिया क्योंकि तुम होल नंबर स्टोर कर सकते हो होल नंबर का मतलब होता है वन टू थ्री फोर जितने भी सारे नंबर हैं उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं मतलब ए के अंदर ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स इस टाइप का नंबर बी के अंदर भी उस टाइप का नंबर और सी के अंदर भी उस टाइप का नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप का नंबर का मतलब होता है जो होल टाइप नंबर होता है मतलब इंट होता है एग्जाम्पल देख लेता हूँ टू थ्री फोर फाइव टू थाउजेंड ये सब जो नंबर होता है उसको हम लोग इंटीजर टाइप नंबर कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर किसको बोला जाता है 
फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जो पॉइंट में होता है 2.14, 3.9, 7.6 ये सब मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है डबल नंबर किसको बोला जाता है डी ओ यू बी एल डबल होता है मेरा 2.756, 7.389 ये सब मेरा डबल नंबर है फ्लोट और डबल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ इन दोनों के बीच में साइज़ का डिफरेंस है फ्लोट का साइज़ थोड़ा छोटा होता है और डबल का साइज बड़ा होता है बड़ा होता है कैर सी एच ए आर कैर होता है मेरा ए बी सी डी ये सब मेरा कैरेक्टर है ठीक है और एक होता है स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मतलब ए पी पी एल ई आप ये हो गया मेरा एक स्ट्रिंग जिनमें से ए एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पी और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर बट दे आर टूगेदर कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में होता है ओके okay, तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा ये हो गया मेरा डाटा टाइप इसको बोला जाता है डाटा टाइप पर ये जो प्रोग्राम है एड टू नंबर का इसमें मैंने जो डाटा टाइप यूज़ किया वो है मेरा इंटीजर इंटीजर टाइप का ए बी सी मैंने यहाँ पर डिफाइन करके रख दिया इसके बाद मैंने ए का वैल्यू ट्वेंटी ले लिया बी का वैल्यू थर्टी दे दिया कुछ भी दे सकता हूँ मैं ये जो प्रोग्रामर है उसके ऊपर डिपेंड करता है C इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल टू का मतलब मैंने पहले ही बोला था असाइन ऑपरेटर A और B ऐड होने के बाद जो रिजल्ट है वो C में आकर स्टोर हो गया मतलब C का वैल्यू हो गया मेरा 50। ओके अब सिस्टम एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सिस्टम का इस कैपिटल लेटर में होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी लिखने का मतलब है सी का वैल्यू मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा प्रिंट करने के लिए हम लोगों को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना पड़ेगा जिनमें से एस कैपिटल लेटर में होता है उसके बाद दो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ओपन किया था दो ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे ओके okay, ये हो गया मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम एट टू नंबर का इन जावा तो अब यहाँ पर प्रोग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सबसे पहले मैंने एक क्लास डिफाइन किया एक्स वाई सेट तो जावा का जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें हम लोगों को एक क्लास डिफाइन करना ही पड़ेगा क्लास का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो ये आप लोगों के ऊपर डिफाइन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है पर एक क्लास हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन यहाँ पर जो मैंने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन लिखा ये यहाँ पर जितना भी सारा वर्ड है सब स्मॉल लेटर में है मतलब स्टार्टिंग भी स्मॉल है और जितना भी सारा कैरेक्टर है सब भी स्मॉल लेटर में होता है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन का मतलब क्या होता है पब्लिक का मतलब होता है किसी भी पोर्सन से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजेबल मतलब नॉट चेंजेबल का मतलब क्या है कि मेन को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा इसीलिए वो स्टैटिक है वर्ड का मतलब होता है नल मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा और मेन है मेरा फंक्शन नेम मेन मेन एक मेरा फंक्शन है और वो प्री डिफाइन फंक्शन है मतलब हम लोग का जो कंपाइलर है उसको पहले से ही मालूम है कि मेन नाम का कोई एक फंक्शन उसके अंदर पहले से डाल दिया गया है अगर मेन के स्पेलिंग हम लोग अगर गलत लिखेंगे तो प्रोग्राम हम लोगों का गलत हो जाएगा यहाँ पर मैंने इसको पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट बोला जाता है यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग आर्स डिफाइन किया स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में होता है जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है बीच बीच में कहीं पर ये कैपिटल कहीं पर स्मॉल इस टाइप का सिंटेक्स यहाँ पर यूज होता है और ये पहले से ही इस टाइप से ही डिफाइन कर दिया गया है इसलिए हम इसके ऊपर और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते हैं जो डिफाइन हो चुका है उसी को लेकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा इसीलिए ये बीच बीच में कहीं पर कैपिटल लेटर कहीं पर स्मॉल लेटर यूज होता है इसलिए जावा को केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है और यहां पर जो मैंने स्ट्रिंग आग्स लिखा इसको यूज किया जाता है कमांड लाइन आर्गूमेंट के लिए अभी कमांड लाइन आर्गूमेंट क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो है या फिर इसका जो ट्यूटोरियल का सीरीज होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग आग्स का काम क्या होता है अभी वो सब नहीं देखेंगे अभी आप लोगों को ये जानकर रख देना पड़ेगा कि स्ट्रिंग आग्स हम लोग को यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम लिखने के लिए और उसके बाद ये जो पूरा है ये प्रोग्राम का लॉजिक है उसके बाद दो ब्रैकेट ओपन हुआ था दो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया ये जो प्रोग्राम है ये यूजर डिफाइंड प्रोग्राम नहीं मतलब यूजर डिफाइंड प्रोग्राम नहीं है मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मैंने पहले से ही फिक्स कर दिया ए का वैल्यू ट्वेंटी और बी का वैल्यू मैंने थर्टी सेट कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ प्रोग्राम जितना बार हम लोग इसको रन करेंगे उतना बार ये रन होने के बाद 50 ही रिजल्ट दिखाएगा अब हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम को यूजर डिफाइन कैसे किया जाता है मतलब इसी प्रोग्राम को अब मैं यूजर डिफाइन करके दिखाऊंगा जावा में एक यूजर डिफाइन प्रोग्राम कैसे होता है ओके फ्रेंड्स तो हम लोगों ने एड टू नंबर का एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं अब इसी प्रोग्राम को मैं यूजर डिफाइन करूंगा मतलब 
यहां पर क्या हो रहा था यहां पर एक फिक्स्ड इनपुट था अब यूजर डिफाइन होने का मतलब क्या है यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है उसका कोरिस्पोंडिंग मेरा रिजल्ट मिलेगा मतलब यूजर यूजर जैसा इनपुट देगा उसी के हिसाब से आप रिजल्ट मिलेगा ठीक है तो उसके लिए प्रोग्राम का कोडिंग क्या होगा वो मैं समझाऊंगा तो सबसे पहले हम लोगों को एक पैकेज यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार्ट इसको बोला जाता है पैकेज जावा में इसको पैकेज बोला जाता है ठीक है और जो जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सा कैरेक्टर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले है इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार्ट इसका मतलब है इसको हम लोग जावा के रिस्पेक्टिव पैकेज कहते हैं तो जावा एक फोल्डर है उसके अंदर आईओ एक फोल्डर है उसके अंदर स्टार्ट का मतलब है आईओ फोल्डर के अंदर जो कुछ भी है वो इस प्रोग्राम के साथ मेरा अटैच हो चुका है अब सवाल यह है कि आईओ के अंदर क्या है वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे तो हम लोगों को मालूम ही है कि एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा तो एक क्लास डिफाइन कर दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्स स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेटर में है बाकी सब स्मॉल लेटर में है उसके बाद थ्रूज आईओ एक्सेप्शन आई ओ ई कैपिटल लेटर में एक सी ई पी टी आईओ एन एक्सेप्शन स्मॉल लेटर में ये तीनों कैपिटल लेटर बाकी पूरा स्मॉल लेटर थ्रूज आईओ एक्सेप्शन किस लिए यूज होता है मैं बाद में बताऊंगा उसके बाद इंट ए कोमा बी कोमा सी मतलब ए बी और सी तीनों इंडिया टाइप वेरिएबल है मतलब ये तीनों को मैंने परमिशन दिया कि तुम होल नंबर स्टोर करके रख सकते हो उसके बाद बफर रीडर बी आर इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्टीम रीडर सिस्टम डॉट इन तो इस लाइन का मतलब होता है बी आर को परमिशन देना कि यूजर से तुम कुछ भी इनपुट ले सकते हो फिर से बता रहा हूं बाफर रीडर बाफर का बी कैपिटल रीडर का आर कैपिटल उसके बाद बी आर ये एक ऑब्जेक्ट नेम है तो इस ऑब्जेक्ट नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो मैंने बी आर दिया आप लोगों को भी बी आर देना पड़ेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है उसके बाद न्यू बफर रीडर बफर का बी कैपिटल रीडर का आर कैपिटल न्यू इनपुट का आई कैपिटल स्टेम का एस कैपिटल रीडर रीडर का आर कैपिटल सिस्टम का एस कैपिटल बाकी जितना भी सारा है सब स्मॉल जिस जिस कैरेक्टर के नीचे मैंने अंडरलाइन किया वो सब मेरा कैपिटल लेटर में होगा बाकी जितना भी सारा है सब स्मॉल लेटर में होगा तो सबसे पहले न्यू किस लिए यूज किया जाता है न्यू होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए डायनामिक का मतलब क्या होता है रन टाइम मैं इसके अंदर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग का क्लास है अगर ज्यादा यहां पर बोल दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे तो सिर्फ ये यह, यहां पर जान के ये रख दीजिए जावा में जो कुछ भी होता है वो डायनामिक के लिए होता है मतलब रन टाइम होता है इसीलिए हम लोग न्यू यूज करते हैं और ये पूरा लाइन का मतलब है बी आर को परमिशन देना कि तुम यूजर से कुछ भी इनपुट ले सकते हो अब वो कैसे इनपुट लेगा वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे इसमें जो मैंने बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर ये दोनों यूज किया ये दोनों एक क्लास है और ये दोनों क्लास ही मेरा आईओ के अंदर डिफाइन किया हुआ है तो किसी बुक में या फिर इंटरनेट में आप लोग देखोगे कि ऐसे लिखा हुआ रहता है इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बाफा रीडर ऐसे लिखा हुआ रहता है या फिर ऐसे लिखा हुआ रहता है इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्टीम रीडर ऐसे लिखा हुआ रहता है ठीक है और स्टार्ट देने का मतलब है उसके आईओ के अंदर जो कुछ भी है सब इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो चुका है तो क्लियर इस लाइन का मतलब इस लाइन का मतलब हो गया बी को मैंने परमिशन दे दिया कि तुम यूजर से इनपुट ले सकते हो बाफा रीडर एक क्लास है इनपुट स्टीम रीडर एक क्लास है ये दोनों क्लास है और ये दोनों कहां पर डिफाइन किया हुआ है जापा डॉट आईओ आईओ के अंदर डिफाइन कर दिया गया है इसके बाद सिस्टम का एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर टू नंबर हम लोगों ने एक जस्ट नॉर्मल मैसेज छोड़ दिया एंटर टू नंबर मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद जो हम लोगों के पास जो स्क्रीन आएगा प्रोग्राम रन होने के बाद जो स्क्रीन आएगा वहां पर लिखा हुआ रहेगा एंटर टू नंबर ठीक है ओके okay. उसके बाद ए इक्वल टू इंटीजर का आई कैपिटल पार्ट्स इन का आई कैपिटल बी आर डॉट रीड लाइन का एल कैपिटल इस लाइन का मतलब क्या है अच्छा सबसे पहले बी आर डॉट रीड लाइन रीड लाइन एक फंक्शन है बी आर ये फंक्शन बाफर रीडर क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया गया है बी आर डॉट रीड लाइन का मतलब होगा यूजर जो इनपुट डालेगा बी आर डॉट रीड लाइन उसको रीड करेगा मान लेता हूँ कि यूजर ने फाइव डाला बी आर डॉट रीड लाइन उस फाइव को रीड करेगा अब जावा का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है यूजर जो भी इनपुट देगा जावा हमेशा उसको स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करता है मतलब जावा इसको सोचेगा कि डबल कोट के अंदर फाइव है क्योंकि स्ट्रिंग को डबल कोट से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैरेक्टर को सिंगल कोट से रिप्रेजेंट किया जाता है क्लियर ओके तो बी आर डॉट रीडलाइन का मतलब है कि यूजर जो इनपुट देगा जावा उसको पड़ेगा प्रॉब्लम है 
फाइव को वो स्ट्रिंग के हिसाब से ट्रीट करेगा क्योंकि जावा का बाय डिफॉल्ट ये फीचर है पर अगर यूजर पहला नंबर फाइव दिया वो स्ट्रिंग से हो गया उसके बाद दूसरा नंबर अगर सिक्स देगा वो भी अगर स्ट्रिंग से हो गया अब इन दोनों का अगर मैं प्लस करूंगा तो दो स्ट्रिंग का प्लस होने का मतलब है कॉन्कैटिनेशन मतलब इन दोनों को जोड़ देना मतलब फाइव प्लस सिक्स का मतलब है फिफ्टी सिक्स आंसर दे देगा पर तो हम हम लोग क्या करना चाहते हैं हम लोग तो दो नंबर का एडिशन करना चाहते हैं फाइव प्लस सिक्स हम लोगों को इलेवन आंसर चाहिए तो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग से लेकर काम नहीं होगा हम लोगों का तो इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसके लिए क्या लिखा इंटीजर डॉट पार्सेंट मतलब बी आर डॉट रीड लाइन होने के बाद यूजर जो नंबर देगा वो स्ट्रिंग से हिसाब से जावा इसको रीड करेगा उसके बाद इंटीजर डॉट पार्सेंट का मतलब होता है इंटीजर में कन्वर्ट कर देना मतलब पहले फाइव जो था वो स्ट्रिंग में था उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा मतलब होल नंबर में कन्वर्ट करेगा उसके बाद ए में स्टोर कर देगा क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर तो ये पूरा लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा ए का वैल्यू इंटीजर पे मेरा फाइव हो जाएगा क्लियर उसके बाद नेक्स्ट लाइन फिर इंटीजर का आई कैपिटल पार्ट इन का आई कैपिटल रीड लाइन का एल कैपिटल ओके बी आर टो रीड लाइन यूजर दूसरा जो नंबर देगा मान लेता हूँ कि सिक्स दे दिया उसको रीड करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा बी में स्टोर कर देगा बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा सिक्स उसके बाद सी को स्टे प्लस बी मतलब सी इक्वल टू फाइव प्लस सिक्स इलेवन सिस्टम का एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट साम इक्वल टू देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नया तरीके से प्रिंट को किया ठीक है तो डबल कोट के अंदर साम इक्वल टू लिखा हुआ है तो सबसे पहले साम इक्वल टू प्रिंट होगा प्लस सी का मतलब है उसके बाद सी का जो वैल्यू है सी का फाइनल वैल्यू कितना है इलेवन तो यहाँ पर इलेवन प्रिंट हो जाएगा ये जो प्रिंट लाइन का जो फंक्शन है इसका भी एक डेफिनेशन है डेफिनेशन क्या है इफ यू वांट टू प्रिंट मोर देन वन स्टेटमेंट इन वन प्रिंट लाइन फंक्शन देन ऑल द स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेट यूजिंग ए प्लस ऑपरेटर क्लियर एक प्रिंट लाइन फंक्शन में अगर मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए जाऊंगा तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे डबल कोड के अंदर सम इक्वल टू है डबल कोट के अंदर जो भी रहता है वो प्रिंट हो जाता है तो साम इक्वल टू पहले प्रिंट हो गया उसके बाद सी मतलब सी का जो वैल्यू सी का वैल्यू फाइनली कितना आया था मेरा 11 आया था तो 11 यहाँ पर प्रिंट हो गया उसके बाद दो ब्रैकेट मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था यहाँ पर दो ब्रैकेट क्लोज हो गया ये हो गया मेरा एक सिंपल सा यूजर डिफाइन एट टू नंबर का प्रोग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूजर डिफाइन का मतलब क्या होता है मतलब यूजर बाहर से कुछ भी नंबर दे सकता है अपने मर्जी से जैसे कि मैंने यहाँ पर फाइव और सिक्स लेके काम किया तो हमेशा फाइव और सिक्स लेके ही काम करना पड़ेगा ऐसा कोई मतलब नहीं है आप लोग कुछ भी नंबर लेकर यहाँ पर काम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस है ये आप लोगों का असाइनमेंट है आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ओके तो क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूँ पहला जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ फाइव नंबर कोई भी फाइव नंबर का सम करना है और ये जो छह क्वेश्चन है सब यूजर डिफाइन होगा मतलब यूजर से इनपुट लेकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एवरेज ऑफ फाइव नंबर कोई भी पांच नंबर यूजर देगा वो उसका एवरेज निकालना पड़ेगा कन्वर्ट द टेम्परेचर सेल्सियस टू फाइनाइट सेल्सियस से फाइनाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है फॉर्मूला होता है हम लोगों का सी बाई फाइव इक्वल टू ए माइनस थर्टी टू बाई नाइन ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा उसके बाद फाइन टू सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ए सर्किल सर सॉरी एरिया ऑफ ए सर्किल सर्किल का एरिया निकालना है हम लोगों को और नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए ट्रैंगल एक ट्रैंगल को एक ट्रैंगल का एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है ये जो छः क्वेश्चन है ये हम लोगों का असाइनमेंट है